আয়তন ও তার পরিমাপ বিভিন্ন আকারের কঠিন বস্তুর আয়তন পরিমাপ তরল পদার্থের আয়তন পরিমাপ আমরা দৈনন্দিন বিভিন্ন কাজে কঠিন ও তরল পদার্থের আয়তনের পরিমাপ করে থাকি এসো আমরা এ ধরনের কয়েকটি পরিমাপ দেখি ইট ও পাথর যে জায়গা দখল করে তাকে কি বলে কোনো একটি বস্তু যে জায়গা দখল করে তাই তার আয়তন যে বস্তুর দৈর্ঘ্য প্রস্থ ও উচ্চতা থাকে সেই বস্তুর দৈর্ঘ্য প্রস্থ ও উচ্চতাকে গুণ করে বস্তুটির আয়তন বের করা যায় এখানে ইটটির আয়তন কত এখানে ইটটির আয়তন সমান দৈর্ঘ্য গুণ প্রস্থ গুণ উচ্চতা দৈর্ঘ্য প্রস্থ ও উচ্চতা সবগুলোর একক মিটার আন্তর্জাতিক পদ্ধতিতে আয়তনের এককের নাম ঘন মিটার সিজিএস পদ্ধতিতে আয়তনের একক ঘন সেন্টিমিটার তোমরা কি পাথরটির আয়তন কত বলতে পারবে একটি অনিয়মিত আকারের বস্তুর আয়তন দৈর্ঘ্য প্রস্থ ও উচ্চতার গুণফল দিয়ে বের করা যায় না এসো আমরা পাথরটির আয়তন পরিমাপ করি এক্ষেত্রে তরল পদার্থের মধ্যে বস্তুটিকে ডুবালে তরলের উচ্চতা আগের চেয়ে যতটুকু বাড়ে সেই পরিমাণ পানির আয়তন মাপলেই অনিয়মিত আকারের বস্তুটির আয়তন পরিমাপ করা যাবে একটি বিকারে পানি নিয়ে স্কেলে সেই পানির উচ্চতার পাঠ নেই এরপর পাথরটিকে পানির মধ্যে ডুবাই বিকারের স্কেলের পাঠের কি পরিবর্তন হচ্ছে বিকারের স্কেলের পাঠ বেড়ে যাবে কেননা পানির মধ্যে পাথরটি যতটুকু জায়গা দখল করে ততটুকু পানি বিকারের উপরের দিকে উঠে যায় এখানে পাথরটির আয়তন কত পাথরটি পানিতে ডুবানোর পরে বিকারের পাঠ এবং ডুবানোর আগে বিকারের পাঠের পার্থক্যই হচ্ছে পাথরটির আয়তন পাথরটির আয়তন সমান পাথরটি পানিতে ডুবানোর পরে বিকারের পাঠ বিয়োগ পাথরটি পানিতে ডুবানোর আগে বিকারের পাঠ আয়তন ও তার পরিমাপ বিভিন্ন আকারের কঠিন বস্তুর আয়তন পরিমাপ তরল পদার্থের আয়তন পরিমাপ আমরা দৈনন্দিন বিভিন্ন কাজে কঠিন ও তরল পদার্থের আয়তনের পরিমাপ করে থাকি এসো আমরা এ ধরনের কয়েকটি পরিমাপ দেখি সঠিক উত্তরে ক্লিক করো কঠিন পদার্থ ও তরল পদার্থের আয়তন একই পদ্ধতিতে মাপা হয় হ্যাঁ না আবার চেষ্টা করো তরল পদার্থের আয়তন মাপা হয় মাপ চং বা বিকার দিয়ে তরল পদার্থের আয়তনের একক লিটার এক হাজার ঘন সেন্টিমিটার সমান এক লিটার 